হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আমি আজকে শুক্রবারের একটি ব্লগ শেয়ার করছি আপনাদের সাথে সকাল থেকে আমি একটু লেট করে ঘুম থেকে উঠেছিলাম উঠে আমার ব্রেকফাস্ট রেডি করছি আর এ পাশে আম্মু রান্নাও বসিয়ে দিয়েছে আমি ঘুম থেকে উঠেই দেখলাম রান্না বসিয়ে দিয়েছে এখানে দেশি মুরগি আলু দিয়ে রান্না করবে তো মুরগিটাকে কষিয়ে নিচ্ছে আর গতকালকে রোল বানানো ছিল রোলগুলো আমি ফ্রাই করে নিচ্ছি আমি নাস্তাটা করব তো নাস্তা করার পর আমি আমার রুমে চলে এসেছি আর আজকে আব্বু আমার রুমের গ্লাসটা পরিষ্কার করছে থাই গ্লাসে অনেক ধুলো ময়লা জমে আর সামনে যেহেতু ঈদ চলে আসছে একটু ক্লিনিংয়ের দরকার আছে গ্রিলের ভিতর দিয়ে হাত দিয়ে গ্লাসগুলো খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করা যায় না ঠিক মতো তো এই জন্য আব্বু গ্লাসটা এভাবে খুলে দেন ভালো করে ওয়াশ করে এভাবে করলে খুব ইজি হয় তারপর আবার লাগিয়ে ফেলে তো আমি আগের ভিডিওতেও দেখেছিলাম দেখিয়েছিলাম আপনাদেরকে আব্বু কীভাবে গ্লাস পরিষ্কার করছিল তো এই তো দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দরভাবে ক্লিন হয়ে গিয়েছে একদম বোঝা যাচ্ছে না গ্লাস আছে না নেই তো যাই হোক এখন আমি আবার কিচেনে আসছি আম্মু অলরেডি চিকেনটা রান্না করে ফেলেছে এখন মাছকে এটা রুই মাছ পেঁয়া সরি মানে হলুদ আর লবণ দিয়ে মেখে রেখেছে তো আমি আজকে মাছটা রান্না করব এখন মাছটাকে ফ্রাই করে নিব মাছ ফ্রাই করার সময় আমার একটু ভয় লাগে কারণ তেল ছিটে আসে উপরে মাছ ফ্রাই করা হয়ে গিয়েছে এখন ওই তেলের মধ্যে তেজপাতা আর সামান্য মেথি দিয়ে দিয়েছি তারপর পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম এখানে আমি আস্ত রসুন দিব না রসুন পেস্ট ইউজ করব পেঁয়াজটাকে একটু ব্রাউন কালার করে ফ্রাই করে নিব হালকা ব্রাউনিশ হলেই আমি মশলাগুলো অ্যাড করে দিব এখানে পেঁয়াজটা ব্রাউন কালার হয়ে গিয়েছে এখন আমি আধা চামচ আদা পেস্ট দিয়ে দিচ্ছি আদাটা কম করে দিয়েছি পেঁয়াজ আর রসুন একসাথে পেস্ট করা ছিল ওইটা একসাথেই দিচ্ছি এখন এই মশলাটাকে একটু ভেজে নিব তেলে এতে কাঁচা গন্ধটা চলে যাবে মশলার আর এখন ড্রাই মশলাগুলো দিয়ে দিয়েছি হলুদ মরিচ জিরে গুঁড়ো ধনিয়া গুঁড়ো আর লবণ এখন এটাকে সামান্য একটু পানি দিয়ে মশলাটাকে আগে কষিয়ে নিব যে কোনো রান্নার ক্ষেত্রে ভালো করে মশলা আগে কষিয়ে নিলে সে রান্নাটা খেতে কিন্তু অনেক মজার হয় আর আমি কিছু রান্না করলেই আগে মশলাটাকে ভালো করে কষিয়ে নিই তেলটা যখন মশলার উপরে চলে এসেছে তখন আমি মাছগুলো দিয়ে দিলাম মাছগুলো দিয়ে মশলার সাথে ভাজা মাছগুলোকে ভালো করে একটু মিশিয়ে নিব দেন এখানে পানি অ্যাড করে দিব মাছটা রান্না হওয়ার জন্য তারপরে এখানে কিছু কাঁচামরিচ দিয়ে দিচ্ছি হালকা ঝোল রেখে মাছটা একটু ভুনা ভুনা করেছি ধনে পাতা দিয়ে দিলাম এই তো আমার রান্নাটা হয়ে গিয়েছে আর আম্মু এখানে কাঁচা আম দিয়ে টক রান্না করেছিল ডিপ ফ্রিজে রেখে দিয়েছিল কাঁচা আম মাছ দিয়ে এটা দিয়ে টক রান্না করেছে তো রান্না শেষ করে আমি আসলে বেশিক্ষণ কিচেনে থাকলে মুখ একটু ঘেমে যায় জ্বালা জ্বালা পোড়া করে তো আইসটা কিন্তু সেক্ষেত্রে অনেক ভালো ফেসে আইস খসলে অনেক রিফ্রেশ লাগে আর সারা দিনের পরিশ্রমের পর মুখে বরফ খসলে ট্রেস দূর হয় আর আমাদের স্কিনে কিন্তু বরফ রক্ত সঞ্চালনও বৃদ্ধি করে আর এরপর আমি যেটা করেছি এখানে র মিল্ক নিয়েছি কাঁচা দুধ তারপর নিয়েছি অ্যালোভেরা জেল এক চামচ আর পাঁচ ছয় ফোঁটা বাদামের তেল একসাথে মিক্স করে আমি এখন আমার স্কিনটাকে একটু ডিপ ক্লিনের জন্য এটাকে দশ মিনিট ধরে একটা তুলুর সাহায্যে মুখে মাসাজ করব তারপর কিছুক্ষণ রেখে ঠান্ডা পানি দিয়ে আমি ধুয়ে ফেলেছি এটা কিন্তু স্কিন একদম ক্লিন করে ফেলে আর দুধে তো অনেক পুষ্টিগুণ সেটা স্কিনের জন্য অনেক ভালো আর এখন আমি একটা স্ক্রাবার বানিয়ে নিচ্ছি চালের গুঁড়া দিয়ে এখানে চালের গুঁড়া দিয়েছি আর টমেটো পেস্ট আর কাঁচা দুধ এই তিনটা উপাদানই স্ক্রাবারটা বানাবো 
চালের গুঁড়ার প্রধান পুষ্টি উপাদান হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট আর কার্বোহাইড্রেট আমাদের ত্বককে ফর্সা করে তুলতেও কিন্তু অসাধারণ কাজ করে চালের গুঁড়ার যে হালকা দানাদার একটু হয়ে থাকে তো আমরা যখন স্কিনে ফেসটা ফেস প্যাকটা লাগাই তখন মাসাজ করার সময় ওই দানাদার চালের গুঁড়াটা মাইল্ড স্ক্রাবার হিসেবে কাজ করে আর ত্বক থেকে কিন্তু সব রকমের ময়লা দূর করে মরা কোষ দূর করতেও চালের গুঁড়াটা খুব সাহায্য করে আর এমনিতে আমি এই স্ক্রাবারটা ইউজ করি দ্য বডি শপের টি ট্রি খুবই ভালো এটা খুব ভালো একটা স্ক্রাবার আর এমনিতে তো ন্যাচারালি মাঝে মাঝে কিছু করতে হয় সেই ক্ষেত্রে চালের গুঁড়া দিয়ে স্ক্রাবারটা করলে স্কিনের জন্য খুবই ভালো এটা তো যাই হোক বিকেলবেলার টাইমে তো আমি তো গতকালকের ব্লগে দেখিয়েছিলাম আমার প্রিভিয়াস ব্লগে আমার বোনের বার্থডে ছিল তো বৃষ্টির কারণে ওর কেকটা আনা হয়নি তো এরপর দিন আম্মু আর ও বের হয়েছিল ও যেহেতু একটু সিক ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল আসার সময় কেক নিয়ে এসেছে তো একদিন এখন আবার কেক কাটা হবে ভাবলাম গতকালকের যে ব্লগটা শেয়ার করেছি ওখানে যেহেতু আপনাদেরকে দেখিয়েছি আমি কেক বানিয়েছিলাম আজকেরটাও দেখাই শেয়ার করি এই জন্য আর কি তো আমার ভাই আর ও কেকটা কাটছে তো আমরা এখন বিকেলের নাস্তাটা করে নিব কেক খেয়ে নিয়েছি সবাই আর আমি এখানে পেঁয়াজু বানিয়েছি আর ছোলা ভুনা করেছি অনেক মজা হয়েছিল ছোলা ভুনা আর পেঁয়াজু রমজান মাস ছাড়াও এভাবে কিন্তু খেতে এটা খুব ভালো লাগে তো আমার আজকের ব্লগটি আপনাদের কাছে কেমন লাগলো সবাই কমেন্টসে অবশ্যই জানাবেন সবাই ভালো থাকবেন আজ এ পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ